Hartelijke goeiemorgen, ek groet julle volgen weer eens in Jesus Christus, een kostbare naam, ek prijs en loof en eer die Heere vir die absolute voorrecht om natuurlijk weer deel van die Wiesplinter nieuwe dag te kan wees. Ek groet julle met een lekker kopje koffie, ek wil ook vir julle uitnooi vandag, maak vir julle lekker kopje koffie, maak vir julle kopje thee en trek nader jou Bijbel, baie baie belangrijk wat die woord wat ons vandag gaan breek, dit wat het my geest uit my hart uitkom, al die loof kom my Heere toe en Jy gaan natuurlijk, jy wat aan die ander kant van die video sit, gaan vandag baie baie leer, het is goed om woord te deel, het is goed om mekaar te bemoedig en te ondersteun, ons moet toch daar wees vir mekaar, en ons kan nie stagneer in vlees nie, ons moet kan groei, en die Heere onvoorwaardelik vertrouw, dat hy dier sy geest, dier die heilige geest, en dier woord en daad, dat die Heere dier ons sal spreek, en natuurlijk, boodskappen sal bring en ook so sal bou in mekaar sy levens en ons nog nader, nog nader aan Jesus Christus sal trek. My liewe boete en sissy, ons praat vandag oor een baie, baie belangrike onderwerp, een leerstelling wat die Heer op my hart kom leed, een leerstelling wat al ankel op my hart ook kom leed en wat ek maar nooit is van gemaakt het in die laaste week of twee, Maar die leerstelling, vandagse leerstelling gaan oor, is Jesus Christus al op pad? Wat is die volle waarheid van sy komst? Wanneer kan ons hom verwacht? Nou baie belangrik hier, as ons ons oor so uitleen oor die radio en ons luister na preke op televisie, as jy jou oor so bykie uitstuur na buitenkant toe en jy luister wat buiten jou aangaan, nou hoor jy per ty keer, dat baie baie christene en selfs geestelike leiders praat van, dat die Heere, ons moet recht wees natuurlijk, ons moet elke dag recht wees as Jesus Christus kom, maar hulle praat of Jesus Christus al op pad is, versta jy, dit is asof hy enige tyd kan kom, hy is baie geestelike leiders wat praat van een wegraping, hy is baie geestelike leiders wat vir ons leer, dat ons nie sal deel wees van die tye, van die merk, van die dier, en, 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 Laat hulle net vir ons sê, dat hulle leer vir die mens dom hier buitenkant, dat jy weet dat Jesus Christus sal ons kom wegneem voor ons in die tye inbeweeg, en dan natuurlijk dat Jesus Christus lang al al op pad is, verstaan jy, en dit is vir my duidelik, ons gaan bykie dit wat die Heer op my hart kom leed, gaan ek vandag op die tafel neersit, en ek is eigenlijk opgewon om die woord met julle te deel, want ons gaan na die bybel die praatwerk doen, dit is wat belangrik is, en dis hoe kom jy na my luister, want jy wil die echte syber woord van God ontvang, het gaan nie oor koert, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor sata, het gaan nie oor geen ander mens, of jy my lichaam hier buiten nie, alles gaan oor Jesus Christus, so ek wil jou uitnooi vandag, om vir jou jou bybel nader te trek, pen en papier, en ek gaan hierdie leerstaan so gauw as moeite klaarmaak, maar ook dit wat op my hart lee, ek kan nie een half uurse woorde binnen een minuut aan jou kom verduidelik en aframmel nie, want dan kan ek het net so wel los, versta jy, dis hoe kom jy hier is, dis hoe kom jy luister, want jy wil hoor wat die Heere op my hart sit, en ek prijs die Heere net vir die voorrecht om die woord te kan bring, en hy lee die woord op my tong, hy verhelder my gedagtes, en hy doen natuurlijk die praat wat dier my, dier die geest van God wat binnen my leven, mag hy jou hart ontvankelijk maak, oopmaak, om die saad te ontvang, en mag hy kins met sy water gooi, en hy lande natuurlijk in oes, as die saad rijp is, dit is wat baie baie belangrik is, Hy is baie halwe waarhede en praatjies wat gepraat word die buiten. Ek wil het van die begin af sê vir oogend. Ek is nie om geen kerk, geen instansiese noode, enige pastoor, doomnie, priester, leraar, profeet, slecht te maak of in, hoe kan ek sê, ons Godse naam en ons geloof en oneer te bring. Dis nie waar oor hierdie leerstelling gaan. Hierdie leerstelling gaan oor, jy weet wat nie, om mekaar te bouw en te groei in die Heere Jesus Christus, dit is wat ons doen, ek bedoel, vooral as jy voorstap, wat jy in die kerk voorstaan, moet jy weet waarvan jy praat, en jy moet verantwoordelijkheid kan praat, en verantwoordelijkheid kan vat van dit wat jy praat, want op die einde van die dag, daar is mense wat luister na jou, en ek sê altyd vir die mense, eer die vis, en spoeg die graad uit, vat wat na jou kant toe kom, en ek vertrou die Heere, dat hy in elke geestelike leier sy hart sal werk, ek wees geen vingers aan niks en niemand toe nie, maar op die einde van die dag gaan ek dier hierdie leerstelling, die woord en die daad, op die tafel sit, ek gaan dit bijeenbring, so dat ons kan groei en dat ons kan weet, dat dit wat ons het, dit wat die Heere vir ons gee, dit vertel vir ons die volle waarheid, en nie halwe waarheid nie, ek wil vir julle sê dat, ehm, Elke nieuwe dag, ons moet mekaar kan bedien met liefde, met barmhartigheid, 
met die genade van ons almachtige God, verstaan jy ons moet uitreik, verstaan jy oorwin die kwaad met wat, met die, met die goeie, met die liefde, verstaan jy die woord sê, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie in jyself gedoen wil heen nie, en dis hoe kom ek nie hier so vingers te wees, dis hoe kom ek die name gaan noem nie, dis hoe kom ek net gaan praat, wat die Heer op my hart neem, met hierdie baie, baie belangrike, leerstelling, want jy en, jy wat aan die ander kant sit, wil graaf weet, waar staan ons sake met die Heere Jesus Christus, en ons gaan na die Bijbel die praat werd doen, dit is wat baie, baie belangrik is, nou, lewe elke dag, of dit jou laaste is, dit is my, my wijsheid en raad vir elke wat vandag na my luister, dit is nie verkeerd, as een geestelike leier vir jou sê, Jy weet wat, nee, lewe, kry jou lewe reg, weet jy wat, Jesus kan enige tyd afkom, jy, ons lewe in tye waar jou lewe binnen sekondes verander kan word, daar is absoluut niks verkeerd om te sê, weet jy wat, so dat jou lewe reg is, versta, Jesus is Christus is al op pad, jy moet ons nie voor Jesus Christus staan en haak ons nie, so die bedoeling van die hart van elke geestelike leier, of selfs christene wat vir die Heere werk en opgeroep is, die bedoeling van die hart is daar om siele te wende, dit, dit is waar oor alles gaan, maar ons moet altyd na die bybel, die praatwerk doen, dit is verskrikkelijk belangrijk, dit wat uit my mond uitkom, moet ek altyd kan staaf en bevestig met die woord van God, en dit is ook ek wil nie die leerstelling lang maak nie, ek gaan op die man afkom, en ek gaan die woord so gauw as moeilijk vir julle bring, maak op jou haar, drink een koppie koffie, een koppie thee, maak jou bybel, kry vir jou nota boek en pen, luister wat ek vir jou geef vandag, in Jesus Christus en haar, mag ons vader wat in die himmel, wat, wat op die troonstoel sit, mag ons Jesus Christus sy sien en ons verlosser en salig maak en Jesus Christus wat aan sy rechteraan sit, mag sy koninkrijk, mag ons koninkrijk boe alles verheerlik word dier die woord. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Wees elke dag recht en voorbereid. Moe nie te ver vooruit beplan nie. Daar staan geskrywe spit jou oor en luister wat die Heere vir jou sê. Jakobus 4 vers 13 tot 17, sê die woord van God vir jou, kom nou, jylle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan, en een jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak, jylle wat nie hier weet hoe jylle lewe morgen sal wees nie, jylle is maar een damp, wat een oomlik verskyn en somme weer verdwijn, jylle moet eerder sê, as die Heere wil, as die die Heere se wil is, as die die Heere wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is jylle te seker van jylle self en praat jylle groot. Al sulke groot praterij is verkeerd. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Baie belangrijk, jy moet nooit jou leven ver uitvoer beplan nie, nooit, elke dag moet jy leven dit jou laaste is, daar is niks verkeerd die meer leer op vir ons, en die somme moet jy by mekaar maak vir die winter, daar is niks verkeerd om dit beplan nie, maar moet nooit jou leven te ver voor uit beplan, sorg dat jou hart recht is, sorg dat as die Heere jou morgen kom al, dat jy recht is, dat jy weet waar jy in jy gaan, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrik. Die Heere geef vir my Matthies 24, vers 36, en dan vers 42 tot 44, ek lees het vir jy, luister baie mooi wat die Heere vir jy geef vir oog in, maar niemand weet, wanneer daar die dag en uur kom, en niemand nie, alright, nie die engele nie, in die jimmel nie, en ook nie die see nie, nie so nie eers Jesus Christus weet, wanneer die tyd kom nie, of wanneer die tyd is wat hy terugkom nie, ook nie, ek nie, versta jy, maar ek kan nie die woord vandag vir jou oorbreek en vir jou weis wat die Heere vir my weis, so dat jy weet waar ons staan, as ons net kyk na die woord wat die Heere op my hart druk. Nee die vader weet dit, bly dis waaksam, omdat jylle nie weet wat die dag jylle Heere kom nie, onthou dit, as die huis eienaar geweet het wat die tyd van die nacht die dief kom, sal hy wacht gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om die self te rede moet jylle ook altyd gereed wees, want die sien van die mens kom op een eer dat jylle dit nie weet verwacht nie, so jy moet elke dag van jou leven, moet jy recht wees, genie die leven hier buiten, geniet alles wat die Heere uit sy genadige hand en sy barmhartige hand vir ons gee, maar jy moet elke dag van jou leven soms dat die Heere op jou troos doen, is niks in jou leven van afgod nie, jy moet weet dat ons oor moet gefokus wees op Jezus en op sy koninkijk, Colossense 3 vers 2 tot 4, baie baie belangrik, dan gee die Heere ook vir julle handelinge 1 vers 7, wat die Heere op my geest gedruk het om vir julle te gee, Dit is nie vir jylle, dit is nie vir my, dit is nie vir jylle, 
om die tijd en die omstandigheden te weet, wat die vader en zijn eigen mag bepaal het nie. So ons hoef nie alles te weet. Daar is baie kere wat die Heere wat te bid in sekere dinge in die omstandighede in ons land en in die wereld. Dan sê die Heere, jylle hoef nie alles te weet. Jy sê, dankie Heere en ek staan terug. Versta jy? Ek vertrou die Heere. Die Heere leer vir my vol hart in jou gebede. Maar bid altyd, bid altyd, dat my wil sal geskiet. Goed en sla, wat ook al op jou pad kom, as jy gebid het dat die Heere sy perfecte wil in jou leven geskiet en het werk so uit of dit werk nie so uit nie, dan weet jy die Heere te ander doel en ander plan en jy loof eer en prijs God, natuurlijk in goeie en in slechte tye, my liewe broer, sister, broer, sister, familie, lid, vriend, ek wil praat oor iets, wat die Heere in die leerstelling ook ingebring het, en dit gaan oor die wetteloose mens, ek wil het vir jou lees, wat die Heere vir my gegeet, om vir julle te gee, wat, wat, dit gaan oor die mensdom, dit gaan oor die val van die mensdom, en ook dit wat op die einde van die dag, dier hulle manifesteer, nie net vlees, ek jy, maar ook geestelik, luister mooi wat gee die Heere vir julle, om die omstandighede te kyk wat rondom jou aangaan, nie net in Suid-Afrika, maar in die rest van die wereld, jy moet mooi kyk wat daar in Israel, Jerusalem, jy moet kyk wat rondom jou gebeur. Die Heere geef vir my, Matthies 24 vers 4, vers 5, vers 11 tot 13, en dan natuurlijk 24. Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand jylle mislei nie, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoe, want as jy in sondes lewe, in sondes volhard, sil gees en vlees word, jy besoed om die saad van duisternis van Satan, en daar is nie liefde, is liefde en kwaad, Satan en Jesus kan nie in een lichaam, verstaan, jy kan nie op een bed lewe en slaap jy, so daar waar jy in sondes lewe, wat jy sil en gees besoed om die saad van duisternis van Satan en sy bose machte, sal die liefde in jou verkoel, jy sal een dooie mens word, verstaan, jy sal een hartelike mens word, wat jy kan vergewe, wat wrok en kwaad en gees en hart dra, baie belangrik, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hart sal gered word, daar sal vals Christus en vals profete na voor kom, en hulle sal groot tekens en wonne werke doen, om, as dit moedlik was, selfs die uitverkoorings te mislei, en dit is waar die stem van God, die verskrikkelijke belangrike aspek in jou leven moet wees, jy gaan nooit weet wat is die waard, as jy nie met God kan praat, dit is hoekom, staan op vir Jesus, stand up for Jesus, so hammer, op die stem van God, en jou verhouding met die Heere Jesus, dit is ook om in syverheid en heiligheid te kom, sê hoe gees en vlees, dit is hoekom ons so hammer daarop, want jy wil God sy sien, in jou leven hee, versta jy, jy beplan jou pad, maar God beplan jou wees, spreke 16,9, luister nou baie mooi wat die Heere hier sê, oor die wetteloose mens, 2 Thessalonians 2, vers 3, vers 4, vers 9 en vers 10, geer die Heere vir julle, laat niemand julle op watte manier ook al mislei nie, die dag van die Heere sal nie aanbreek, voordat die laaste afvalligheid gekom het, en die wetteloose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaakt het nie, hy sal om verset tegen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal een boe hulle verhef, hy sal selfs in die tempel van God gaan sit, en voorgee dat hy God is, dier die werking van die satan, sal die verskyning van die wetteloose gepaard gaan met groot machts vertoon, en allerhande valstekens en wonders, en met griewelike misleiding van die wat verloore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehaard en tot hulle redding aanvaard het nie. Verstaan, hierdie is verskrikkelike belangrike skrifte, as jy kyk na die aspek, nie net in ons land, by voorbeeld Suid-Afrika nie, maar in die hele wereld moet jy mooi kyk, hoe die wetteloose mens sal opteer, hoe die geest van Satan dier hulle sal manifesteer, en ja, gaan nou bykie hard deel van wat ek ervaar en beleef hier buiten wat wetteloosheid aan betref, maar kom ons lees die ander skrif wat die Heere ook gesê het, wat die Heere vermane waarski vir oogend, om wakker te wees, op jylle hoede te wees, op rechts is die jylle versucht as die slange waagsam te wees, tegen die bose aanvallen van Satan, luister mooi, 2 Petrus 2, vers 3, vers 4 en vers 7 tot 9, in hulle hebsig sal hulle jylle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonis is lang al gevel, 
en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestoord en hulle laat boei om in die duisternis gevangen gehouden te word vir die oordeel. En toch het hy vir Lot gered, een eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige levenswijze van sedeloose mense. Terwijl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle griebeldare aan skou en sulke dinge aanhoor, dat het de fortering van was vir sy oprechte gemoed. Hoe lewe ons vandag? Waar bevind jy jouself? Hoe lyk ons land? Jy weet, ek sê altyd, die mense wat my ken, dat ons land het in Sodom en Gomorra verander. Hier is die republiek van Sodom en Gomorra. Maar so kan ons kyk na Amerika, so kan ons kyk na hoeveel ander dorpe en stede wat totaal en al afvallig geword het van die Heer en van sy woord, van die echte syver woord van God. Die Heere weet dus om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die godeloosis te straf en vir die oordeelsdag gevangen te hou. Dit is vir my duidelik dat ons al uitgetart en bespot word vir die werk wat ons doen vir die Heere en wat ons staan vir die waarheid sal jy gehaad word, wat die wereld sal jy haad, wat jy is nie meer deel van die wereld nie. Maar ek wil vandaf vir jy sê wat wetteloosheid aan betref, ek rein nou daar saam met my vrou, ek bly hier som Pretoria Centurions omgeving, en wie wat ons staan, dit is vroeg ook in verkeer en nie, en ons staan in lang rye, soos een gewone wetteloose mens, een wetelike mens, dit natuurlijk sal doen, mense wat, wat respect het vir orde en wette en gesag, verstaan jy, en ons staan in die reie van die verkeer, en wie jy wat dan kom, nie net taxis nie, met alle respect, dit is nie net taxi mense, dat is tot mense wat met karre, verby jou gejaag kom, tegen die verkeer op, van mense wat van voor afkom, en as die mense nou tot amper by hulle is, dan jaag hulle op die sypaaikies aan die rechterkant, om om die mense te kom, en hulle natuurlijk nie te plaan, maar vir my, dit is absoluut een gevaar, dit is vir my, met alle respect, amper poging tot moord, want op die ene dag gebruik jy jou, jou voertuig as een wapen, die vertaai dit, om een voertuig te heet, een voordeel en een nadeel, maar hulle is so wetteloos, hulle tree so wetteloos op, en dan op die ene dag is hy nou daar heel voorgekom, en na hy 2 kilometer voorbij mense gejaag, en dan gaan druk hy daar voor die mense op, baie on, weet, hoe kan ek sê, een disrespectvol manier gaan druk hy voor allemaal in daar so en ek wil het raar duidelik stel, dit is nie net taxis wat dit doen nie, die meeste van hulle is taxis maar daar was een swaard man wat ook die selfde gedoen het en toe ek nou appe vir 10 minute daar in die rye gestaan het tot ek voor by die rouwboor kom die verkeerslig toe kom die ou om voor my in te kom druk en ek draai my ruit af ek sê vir hom, ek vraag vir hom hoekom besteer jy so? en hy draai om, hy sê vir my, want dit is my kar, en ek mag doen wat ek wil doen, en ek sê vir my, ek het die probleem daarmee nie, maar jou hele kar is vol kinders, dit is die hele kar vol vijf of zes kinders, en ek wil vandaf vir jou sê, dit is waar ons lewe, ons lewe in tye, wat ons hierdie gesaaf wat boe ons gestel is, wil respecteer nie, of jy kind is op school, wat nie na die hoofd van die onderwijsers wil luister nie, en of jy net een rebelse kind is, of standige kind wat nie na jou ouders wil luister nie, of jy krij hierdie type mense hier buitenkant, wat geen respect het vir hulle regering nie. Ek weet dat die regering, geen nie vir ons baie rede om hulle te respecteer, op die manier hoe hulle hierdie land bestuur, en die soms belachelike besluite wat hulle maak nie. Maar soos ek altyd sê in my leerstelling, is die Heere leer vir ons, Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7, om ons regering te respecteer. Ons mag hierdie gesaf wat boe ons gestel, met min 8 en baan nog nie. Jy kan jyself indink, my liewe broer en sister, vriend en vriendin, familielid, as elke liewe persoon begin oor verkeerslig te jaag en stopstraat en praat op die telefoon en disrespectvol optree in die verkeer en teen verkeer opjaag, as elke van ons so moet optree, hoe gaan die land op die einde van die dag leid? Ja, dit voel betek jy of jy die mense iets kan aandoen, omdat ons so disrespectvol optree. En wie was die hardst eerste van alles? Nere sien jy politie nie, nere sien jy verkeerspolitie wat hierdie type mense kort vat nie. En ongelukkig moet iemand eers dood gaan, wat haar kop aan kop borsing, wat een kind of een vrou of een man hulle levens verloor, of laat die mense wat in die taxi sit, van hulle hulle levens verloor, voor die regering, ek wil ampe sê, wakker skrik. 
Jy is mense, weet jy wat vat, jy gesag in eie hande, nou gaan stop jy om, want het word een bekleierij en een gevloekerij, en jy neem foto's en video's, en dan moet jy nou hoofd toe gaan, en dan moet jy nou jou vertrouwen in een in een persoon gaan stel, een godeloose, jou moet ek een godeloose persoon, wat moet nou judge en oordeel, wie is nou recht en wie is verkeerd, en dan probeer jy natuurlijk God speel, maar ry jy nou voor hulle in, en daar is kar ongeluk, en nou word jou kar beskarig, of daar is vuistgevechte, of een vervloekte ry, en slechte sê ry, dit bring ons absoluut nergens nie, want het voel per tyd hier, of jy recht in eie hande wil neem, dit voel of jy, Weet jy wat, as die politie dan te slecht is om hulle werk te doen, voel of jy laat die daai beheer wil vat, het voel, dit is die mens in jou, daar die Heer het gesê, waak en bid, maar die geest is sterk, maar die vlees is swak, en dit is baie, baie belangrik, jy weet, per tyd keer kom die eie ek, en ek kan nie verstaan, hierdie type ouwens kom weg met alles, maar laat jy dit nou doen, dan gaan jy, dan land jy op in die politie, of jou kar word geconfiskeer, of jou licensie word weggeneem, Verstaan jy om een wetsgehoorzame burger te wees, is jy altyd makkelijk nie. En ek wil vandag vir jou sê, dit breek een mense hart, as een mens sê met wat een wetteloosheid en disrespect mense tegen om mekaar optree. En dit wat ek vandag vir jou ook wil sê, dit vir ons duidelik in die woord van God, dat hoe nader ons kom aan Jesus Christus' tye, hoe meer sal ons met die type wetteloosheid moet deel. En ons sien het op ons paai, en ek wil vandag vir jou sê, Ons hou daarvan om vingers te wees, ek weet die taxis, ek weet hoe klim mense daar goed in nie, ek bedoel, ek het self een bediene wat vir my werk, wat sê, as jy daar binnen sit, mag jy niks sê nie, jy mag jy opinie lewe, dan laai jy jou somme af, so hulle is ook maar hard op, hulle is ook hard op om by hulle werke te kan kom, hulle is afhankelijk van die type mense, en die mense vir alles gaan dit oor geld, en my bediende het vir my hart en duidelijk gestel, dat die politie word, Ek wil appels hier die Engelse woord gebruik, hulle woord gebraaip, hulle woord omgekoop, verstaan jy, dit is hoe die, dit is hoe die, hierdie cirkel van, 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 hoe kan ek sê, van disrespect en van hierdie griewel van wetteloosheid, sy koos kry, verstaan jy, dit is hulle woord gebraaip die politie, net om een kant te kyk en hierdie mense jaag oor stopstrate, hulle is disrespect voor teen oor ander medelands genote, wat wetlik, op die einde van die dag, een lewe probeer maak, een eerlijke oprechte lewe maak, en wat op die einde van die dag, eindelijk die verkeerspolitie, sy salarisse betaal, met belastinggeld, en slaags hoe die, hoe die cirkel om self voltooi, maar op die einde van die dag, hangen hulle self op, op die einde van die dag, wat ek af die dag vir julle sê, ons sien waar jy die wette loos het gaan, ek het een voorbeeld gegeef van verkeer vandag, en dit is ook om die christenskap by begin by jou, en by my, Dit begin by elke persoon wat omself vir Christen noem, om altyd een voorbeeld te stel. Weet jy wat, dit is nie een kins om oor stopstrate te jaag, dit is nie een kins om op het self oor te praat, of boodskappe uit te stuur terwyl jy bestuur nie. Dit is nie een kins om oor rouwboorde verkeerslichte te jaag nie. Dit is nie een kins om disrespect voor teen oor ander mense te bestuur, en voordat te kom indruk, en wetteloos op te tree, daar is gesag wat boe ons gestel is, daar is Da is een licensie, da is een leerling licensie, da is een rede hoe kom jy jou licensie krijt, want dit is om die wet te respecteer. En ek al vandag vir jou sê dat, terwyl die politie nie optree, terwyl allemaal so wetteloos optree, gaan dan op baie mens hulle levens op die paie verloor. As ons net kyk na die wetteloosheid wat verkeerssake aan betref, ek vring vir oog net dit wat op my hart lee, wat elke van ons moet self onderzoek doen om tekenboord te gaan en nou kyk hoe staan ons sake in respecteer ons ons regering, al het ons hulle nie ingestem nie, respecteer jy jou regering, respecteer jy jou landsbete, dit begin by verkeersreels, want om een voertuig te hees, klaar, een absoluut te sien van die heren af, wat baie mense moet stap, daar is baie mense wat al apper hulle, die tydelike met die eeuwigheid verhou, wat nog nooit een voertuig in hulle leven gehaard nie, so as jy volgend een voertuig het, wees, wees dat jy in een geseende tyd leef, en dat jy baie het om voordankbaar te wees, maar die voertuig is daar om die leven vir jou bykie beter te maak, met respect vir ander, maar dit kan ook in een absolute wapen vir ander, dit kan in een absolute groot wapen vir ander, en een beter, ek wil apens sê, een beter bestuur, of een beter landsgenoot, een beter, een beter land begin by jouself, een beter mens begin by jouself, om te respecteer, dit is al, as ons, hierdie, 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 hierdie skrifte wat ek vir oogend vir jou weis, is net, een van baie voordeelde wat vir jou weis dat die mense wetteloos sal raak. Hulle sal nie gesaaf wat boelig gestel is respecteer, nie regering nie, nie by voorbeeld verkeersreels nie. 
ook die die bybel nie, verstaan my, hulle sal nie God meer respecteer, hulle sal nie die bybelse reels en regulaties, bepro- weet die bepalings en regleine wat God vir ons gee, sal nie meer respecteer nie, en dis hoekom die Heere sê, die, 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 um, hoe kan ek sê, dat die, dat die, dat die, dat die, dat die, die, die minachting van die wet sal toeneem, versta jy, dit wat die Heere sê, omdat die minachting van die wet, dis die wet van God, die tien geboe in die wet, want hoe gaan ons leer wat sonde is, as God het die vir ons wees nie, alright, dis hoe kom die wet in geboe, of vir ons te wees wat sonde is en wat nie, omdat die minachting van die wet van God toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hart, sal gered word, hart en duidelik, onthou God, is een God van wette, orde, gehoorzaamheid en reels, dit is die God wat ek en jy aanbid te dien, hy is die God van wanorde, wette loosheid, disrespect en ongehoorzaamheid nie, hoor jylle wat ek vanaf jy sê, so as jy jouself een christen noem, moet jy altyd die voorbeeld stel, want daar waar jy oor een stopstraat jaag, daar waar jy oor een verkeerslig jaag, daar waar jy op jou telefoon praat, terwyl jy bestuur, of op boodskappe tik, is jy automatisch in disrespect teen oor God, en wat hy van jou verwacht, jy is disrespect teen oor die, teen oor die regering, en jy is een wetteloose mens, dit is wat vir jou sê, ons allemaal staan voor die kese, gaan jy, gaan jy die, die gezag, die wet, gehoorzaam, of ga jy dit nie doen nie, want jy kan nie halfpad in die middel weisbeen in elke kanaal lewe nie, versta, jy moet die spoedgrens kan respecteer, want as jy respect voor die nereo mede padgebruikers, versta, jy, dit, skies dat ek nou op dit hamer, maar dit gaan oor, ek wil vir jy weis, hoe wetteloos sal dit gaan, hoe die, laat die Heere word waarsje, en dit sal jy sien nie net op paai nie, maar ook in die gemeenskap, in die mensdom, versta jy, in hiewelike kinders, die wetteloosheid wat daar sal begin plaas vir, wat mense nie respect het vir gesag, en wat toch van God in sy bybel, en dit gaan vir jou baie tekens wees, van die pad wat ons stap, en jy gaan baie mense kan identificeer aan hulle vruchte, of hulle respectvol is, of hulle liefdevol is, en of hulle Gods vreesende kinders is, en eerbiedige vrees, liefde en respect het vir God, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy altyd die voorbeeld sal stel, as een in die vuursprong betekent dit, en jy moet dit ook doen, want jy kan jyself oogend indink, waar jy ook al bly, as elke liewe persoon op die paaie begin maak wat hy wil, hoe sal hy die land lyk, hoe sal hy die wereld lyk, en dis ook om, jy het nog steeds een kees, het is een goed en kwaad, licht en duister, is leen en waarheid, jy het nog steeds een kees, of jy kind van God is, of jy kind van Satan, want waar Satan vat, is daar wetteloos, hy definitief, en dood, hy, hy kom met steel slag en uitroei, daar is geen liefde nie, daar is geen respect nie, daar is geen gevoel, of, hoe kan ek sê, verdraagzaamheid, as het kom by die kees van Satan, die definitief, kom ons gaan aan, kom ons kyk wat die Heere op my hart druk, ons het al gepraat, oor die wegraping, ons het al gepraat oor die wederkomst van Jesus Christus, en natuurlijk die finale dag van oordeel, maar die Heere druk het baie, baie sterk op my, om die woord weer duidelijk, hard en duidelijk vir oog en vrede te kan gee, hy is baie geestelike leier wat praat van die wegraping, en weet jy wat nie, ons sal nie deel wees van die merk van die dier, en versta jy, en ons moet die beeld aanbid, en die dier aanbid, en ons gaan nie deel, die Heere gaan ons kom wegraap, en ek sê vandag vir jou, dis een leen uit die pit van die hel, uit my liewe broer en sister, luister baie, baie mooi, uit my hart, uit my mond, uit, sê ek vandag vir jou, dat die wederkomst van Jesus Christus, die wegraping, die finale dag van oordeel, op een dag sal plaas vind, wat die tropeet blaas, Jesus Christus kom af, en hy sal sy engele uitstie, na elke windrichting, toe noord oor syd wees, en die kaf sal van die koring geskui word, en daai dag sal die kinder van die Heere skitter in die son, in die, in die, in die licht van die son, in die koninkryk van God, en die, en die wat son aan, wat disrespectvol, wat godeloos onheilig is, sal in die, sal, daar sal een gewenige geknaar van tanden wees, want hulle sal in die hel ingewerp word, versta jy, Jesus Christus het nooit een leens gepraat, en dit wat ek uit my mond uit sê, moet ek mos natuurlijk stafe bevestig, dit is waar oor alles gaan, die Heere geef vir my, 1 Thessalonicense vers 4, ja, 1 Thessalonicense 4 vers 15 tot 18, luister na die woord van die Heere vir oogend, dit sê ons vir julle op grond van wat die Heere gesê het, ons wat bly lewe tot met die wederkomst van die Heere, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie, wanneer die bevel gegeen word, en die stem van die aardsengel en die trompet van God weer klink, sal die Heere self uit die jimmel neerdaal. Allereer sal die, 
wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna zal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolken weggevoer word, die licht in, die Heere tegemoet, en so sal ons altyd by die Heere wees, troos mekaar, dan met die woorde, baie belangrik, so die ontslapenis gaan die wat nog lewe, of die wat lewe gaan die ontslapenis glad die voorwees, en daar sal een tyd kom, waar die trompet blaas, wat die Heere self sal afkom, en daie dag sal die bokke, en die skapen geskui word, die kaf van die koning geskui word, nog een skui wat die Heere vir my gee om vir julle te lees, is 1 Johannes 4 vers 1 tot 6, drink hy koppie koffie, luister wat die Heere vir oogend vir julle gee, geliefdes, moet nie enig een geloo wat sê, dat hy die geest, die heilige geest van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wereld, maar onderzoek elk keer, onderzoek of sy geest van God afkomstig is, Hierom ken jylle die geest van God, die heilige geest, elke wat beleid dat Jesus werkelijk die Christus is wat mens geword het, het die geest van God, wat van God afkomstig is, baie belangrik, so jy moet glo dat Jesus die seer van God is, dat hy die Christus is, die Messias, die man die God by ons, en elke wat het nie van Jesus beleid nie, het nie die geest wat van God afkomstig is nie, hy het die geest van die antichrist, die geest van wie jylle gehoor het, dat hy kom, en wat nou reeds in die wereld is, jylle behoort aan God, liewe kinders, en hy die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in jylle is, groter is, as die duiwe wat in die wereld is, hylle behoort aan die wereld, en wat hylle sê, is dis van die wereld afkomstig, en die wereld luister na hylle, ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons, Wie nie aan God behoort, die luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die geest, die heilige geest van die waarheid en die geest van die dwaal leer onderscheid, die antichrist. Baie belangrik, verstaan jy hoe kyk die heren, hoe praat hy, hoe leie hy, hoe versterke ons dier sy woord. Nog een skrif, 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom wil ek hee, jylle moet weet, dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie dier die geest van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Heere nie, behalwe dier die Heilige Geest, baie, baie belangrik, Johannes, 1 Johannes 5 vers 10, wie in die Seen van God glo, besit die getuienis in sy hart, wie God nie glo nie, maak om tot een leenaar, omdat hy nie die getuienis glo, wat God oor sy Seen, gelever het nie, jy weet baie mense is atheist, hulle glo nie in Jesus Christus die baie is in ander geloof en sektes vastgevang, maar hoor hier die baie belangrike skryf wat die Heere ook vir julle geef vir oogend, en dit is Johannes 3 vers 18, luister baie mooi, maak jy oor toe wie in hom glo word nie veroordeel nie wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seen van God glo nie so by God is jy reg of jy is weg, klaar end of story, verstaan jy, ons gaan nie kompromise, ons gaan nie lou halfhartige christene wat so bykie van die wereld, bykie van die Heere wil weet nie, in hierdie wereld is jy net een vreemdeling, net een keiergas, dit wat jy voor jou sien is net tydelik, is nie vir ewig, vir ons op te leef is Christus, om te sterf is vir ons een wins, baie belang, nou luister baie mooi, hier kom een baie belangrike woord te vermaal, om vir jou te verduidelik waar ons staan, as ons na die bybel kyk, en dit wat uit my mond uitkom, gaan ek nou vir jou staaf en bevestig, luister baie mooi, ek het dit nou die dag ook, in een van my leerstellings gebring, as ons praat natuurlijk, oor hierdie wegrape, wat mense sê, nie man, voor hy tyd kom, wat hulle die merk van die dier op jou hand, of op jou kop sit, en wat jy die beeld moet aanbid, of die dier moet aanbid, voor die beeld buig, en die type dinge, gaan die heren ons klaar wegvat, ons gaan weggeraap word, verstaan jy, hoor, wat ek nou vir julle gaan sê, luister baie mooi, daar is nog een lang pad, om te stap, luister baie mooi, baie professie, moet nog in werking tree, tyd is totaal in al in Godse hande, luister baie mooi, Jesus is nog lang nie op pad nie, hoor julle wat ek sê, en ek gaan dit met my mond nou staaf en bevestig, maar elke dag moet ons lewe, of dit ons laaste is, hoekom, hoekom druk jy julle, hoekom, want vandag kan dit jou laaste dag wees, jy kan sterf in een motorongeluk, aan een beroerd of een hartanval, jy kan sterf aan een kaping, of dier natuur elemente, soos aardbevings, vloede, wind, weerlig ensovoort, natuurlijk siektes, jy gaan nie jou lewe, luister mooi wat die Heere vir julle gee, jy gaan nie jou lewe, na die dood, 
kan recht maak, jy hoor nie wat die Heere vandag vir jou gee, luister vandag mooi na die woord van die Heere, luister mooi, daar staan geskrywe, hoor wat die woord vir die, die Heere vir jou gee vandag. Maak toe jou oor, luister baie mooi, openbaring 20 vers 1 tot 6, ek lees het vir julle. Toe het ek een engel uit die hemel uit sien kom, met die sleetel van die onderaardse diete en met de groot ketang in sy hand, Hij die draak, die slang van ouds, waar die duivel en die satan is gegryp, en om vir een duisend jaar vastgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, te toegesluit in die boekant hom verseel, so dat hy nie meer die nazies kan verlei, voordat die duisend jaar om is nie. Daarna moet hy een klein rikkie losgelaat word. Nou luister baie mooi, spits na jou oor, luister wat ek vir jou gaan sê, want jy wil weet waar staan ons in die woord van God, waar staan ons in die tye waar in ons leven. Verstaan, baie mense sê, Jesus is nie, verstaan, Jesus kon, is nie, Jesus is al op pad, verstaan, hy is al, hy is al amper hier so, luister hier so, dit wat uit my mond uit kom, moet ek met julle staven bevestig, luister baie mooi. Ok, toe het ek troene gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus die, en die woord van God vasthoud. Luister mooi wie is hierdie mense. Hulle het op die troone gaan sit, ok? En aan hulle is die bevoegdheid gegee om as rechters op te trek. Kijk nou weer wie is hierdie mense. Wie hulle gaan wees. Luister mooi. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie. En nie die merk op die voorkop of op die hand aanvaard het. So wie is die mense? Mense wat dit van die hand gewees het, mense wat in opstand gekom het, wat in weerstand gekom wat sê het, ek van hy goed toe, ek is een Christ, hy hou vast aan die, aan, 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 aan die getuienis van Jesus Christus, aan die woord van God. So hulle glo vast aan Jesus Christus, hulle glo aan die woord van God, en hulle aanvaard nie die merk van die dier op hulle kop en op hulle hande nie. Luister mooi, dis die mense wat onthoof gaan word, so as jy een christenkind van God is, gaan jy lekker die Heere halfhartig gaan bid en dien tot ons by hierdie thee aansluit en kom, want hier, sal die tyd van speel en party hou in die kerk en concert en God ewe half hartig dien met mond en nie met hart nie. Daai dag, hierdie dag, sal het alles gestop word in Jesus Christus' naam. Vertel jy, so as jy half hartig gegristen is, gaan die, gaan die pot vir jou vier warm word op hierdie tydsperk. So baie belangrik, dit is hylle wat nie die dier in sy beeld aan bid, en nie die merk op die voorkop op die hand, aanvaar het nie. So hulle is nie weggeraap, die christen is nie weggeraap nie, hulle is hier, hulle is deel van die proces. So ons is nog nie, ons is nog as christen kinder van God, is ons nog nie daar nie, stem nie saam my, hulle het nog niks gepraat van een wereldorde, en een wereld geldstelsel, en wat financieel, weet geld gaan wegval, wat jy begin, met die goed wat in die, die, die merk van die dier, wat op jou voorkop op jou aan, ons is nog nie daar nie, ons, ons is bezig om te loop daai kant, ons is nog nie daar nie, so daar is nog een tydperk wat moet kom, en dit gaan kom, ek en jy gaan het nie verander, dit is geprofiteerd dier Jesus Christus, so daai profetie gaan homself uitspeel, hoor nie wat ek vanaf jou sê, so die dag binnen ons kom by daai teansluiting, wat, wat jy een kees in jou leven moet maak, en as jy die verkeerde kees maak, gaan jy natuurlijk, aan die lewe bly, jy gaan die merk op die hand vat op die voorkop, en jy gaan happily ever after die so in die wereld jouself geniet, vertaai, wie een vriend van die wereld, wie weet, weis daarmee, dat hy een vijand van God is, vertaai, wat help het, jy krij die hele wereld, jy krij die hele wereld verniet man, en, en jy verloor jou siel, vertaai, wat help dit, jy, 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 jy ontvang dit alles, en dit is ook baie belang, by die teansuite gaan jy kese maak, en as jy nie praat wat die wereld wil hoor, jy gaat al jou kop afkap, so baie belang, dit wat jy wil hoor van my, die echte sywe woord, en jy wil weet na die tydperk wat ons kyk, ons is nog nie daar nie, so dit sê vir jou, in die tydperk, tot wanneer ons kom by die merk van die dier, en wat jou koppe gaan af, Jesus gaan nog in die tydperk nog nie kom nie, alright, so baie belang, ek wil nie moet dit hoor, want ek wees vir jou uit die woord van God, en nou luister baie baie mooi, hy het levend geword, dit is nou hierdie mense, dit is nou die christen, nou hoor wie is hierdie mense waarvan die bybel praat, hy het levend geword, en saam met Christus een duisend jaar lang geregeer, hoor jy wat ek vir jou sê, dit is die eerste opstanding, die ander dooi is, het nie levend geword, voordat die duisend jaar om was nie, geseend en heilig is die, wat aan die eerste opstanding deel, deel het, oor hulle het die tweede dood, geen mag nie, maar hulle sal priester van God, en van Christus wees, en sal saam met hom, die duisend jaar lang regeer, so luister nou baie mooi wat ek nou vir jou sê, spit jou oore, 
Wie is hier die mensen? Dat is christenen wat, wat, wat ook ik zie een weerstand gekomen, dat het tienstand gebied, dat is alle wat gezegd. Weet je wat? Ik leef voor Jezus Christus met mond en hart. Ik vat hier eigenlijk goed op maan. Ik ga niet voor die beeld aan bed. Ik ga niet die dier niet aan bed. Ik ga niet voor die beeld bij nie, Dan moet je maar doen wat je wil. Maar ik ga het niet doen. Nie. En daar zijn mensen zijn kop is afgekapt. Dit is wel van die stuk praat. Dit is die mensen wat op die einde van die dag. Samen met Jezus. Hoe lijkt het mooi? Dit is hulle wat niet die dier. In die beeld aan bid dit nie, en nie die merk oor die voorkop of op die hand aan vaart nie, dis wie hulle is, oké, okay, nou luister mooi, so jy gaan nie gewek, gewek geraap word nie, dit is, ek vertel julle, dit is oprechte christene waarvan ons hier praat, nou luister baie mooi, hulle het levend geword, en saam met Christus, luister mooi, saam met Christus, en duisend jaar lang geregeer, hoeveel, hoe lang? En duisend jaar, so die wat, gestaan het vir hulle geloof, en hulle liefde vir God, vir die woord van God, die evangelie, getuinis van Jesus Christus, dis hulle wat sy koppe afgekap word, maar hierdie type mense, wat staan vir hulle geloof, is die wat in die eerste opstanding sal deel he, en hulle sal saam met Jesus Christus, vir een duisend jaar lang regeer, en as rechters optree, so wat ek eindelijk vandag vir jou wil sê, wat na vandag na my luister, hier waar ek vandag met jou praat, tot waar die merk van die dier inkom, wat hulle die ding, die, die merk op jou hand of op jou voorkop wil sit, en die tydperk tot daar, gaan Jesus Christus nie kom nie, alright, en ek, ek geef julle die woord, ek staaf het met die woord, en dan van daar af, wat christene vervolgende koppe afgekap word, Versta jy, nou word op rechte kinder van God, christene wat die sit in kerk speel en discos en John en party, hulle dien God met mond en hart, hulle sal sterf vir die koninkrijk van God. Want 1 Johannes 3 vers 16 sê die Heere, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgeleid, so moet ons bereid wees om ons levens vir mekaar af te leid. Daar gaan een tyd kom, wat jy jou leven moet verloor om het weer terug te kan kry. Verstaan jy, een geestelike leven, want hier, hier, ons is net vreemdeling in die wereld, en jy kan nie vriend van die wereld wil wees, dit is die, dit is die, dit is die hoogste offer wat daar is, om jou lichaam te gee, om jou leven as offer te gee, en te sê, jyre, hier is ek, ek sal, daar moet hulle maar my kop afkap, maar ek, in my huis sal die jyre dien, ek sal nie buig vir hy noos, ek sal nie dat geld en besittings en rijkdom, my, ewige saligheid sal met jou kom wegsteen, en so baie, baie belangrik, ons weet nou wie die mens is, wie sy kop af, dit is oprechte christen, warm christene, ons tot ons by die tyd per kom, van die merk van die dier op die voorkop op die hand, gaan Jesus Christus nie kom nie, en dan sê die bybel, hoe lang gaat hulle saam met Jesus Christus regeer, op troone sit en as rechter optree, vir een duisend jaar, hoor die wat ek vandag vir jou sê, so vir een duisend jaar na hierdie, afgrievelike dade teen hoe God sy kinders gedoen is, nog een duisend jaar, nog een duisend jaar, dan eers sal Jesus Christus terugkom volgens die Heere sy wil, onthou nie, vir die vader is een dag soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag, maar vir ons as mens, wat hierdie woord van God lees, en luister, en kyk wat het vond, wees het vir ons een tydperk, en dit is ook wat vir my belangrik is, dat jy weet vandag wat na my luister, dat jy jou leven recht sal hee, en dat ons nie, as geestelike leiders, Ek wil op en sê, klom, nou ons sal praat nie. Nie een halve waarheid sal verkond nie, maar dat ons die echte syver woord sal verkondig. Hy is nie op die einde van die dag verkeerd nie, hy is ook hier recht nie. Want op die einde van die dag, het ek vir julle bewys in my, in die begin van die leerstand, jy moet elke dag kan leef of dit jou laaste is, want vandag kan die Heere jou kom haal. Dan moet jy recht wees, dan moet jy recht wees, dat die dooi is, die dooi is begrawe, volg jy my. Verstaan jy, as, as iemand ster, wat die Heere ken, moet ons eindelijk bly wees vir hom, want hy is op een beter plek as ons. En so wat ek wil vandag vir jou sê, hier het ek nou vir jou gewys, Jesus gaan nie kom, voor die merk van die dier, en werking getree word nie, dit gaan een lelike tyd wees daar, waar christene op rechte kinder van God, so verdruk en vervolge word, dat hulle koppe afgekap gaan word, vir hulle geloof. Maar van daar af, nog een duisend jaar, dan kom Jesus Christus, dit het ek vandag so pas, en die woord van God vir jou gestaaf en bevestig, en dit is hoe kom jy hier is, dit is hoe kom jy volge na my luister, want jy wil die echte syver woord van God ontvang, en dit is belangrik, dit wat uit my mond het kom, moet ek altyd met die woord van God kan staaf en bevestig, en ek doen dit tot lof en eer van die Heer, omdat ek vir hom lief is, en omdat ek vir jou lief is, om vir jou te, daar is een halwe waarheid, een volle waarheid, daar is daar alleen, ons wil in die perfecte wil van God leven, die volle waarheid wil ons verspry en verkondig, en of jy een gewone christen is, en of jy een geestelike leier van een kerk is, 
wat die skrif leed het op jou hart, en as jy verkeerd gepraat of opgetreed om mense misleid met de halwe waarheid, gaan vraag vir jy om verskoning, vat die skrif en jy weet wat is die pad voor en toe, ek praat het omdat ons, dit gaan nie oor Koert Jordani, ons is deel van die hele gaf van Christus, die hand kan nie voet verwerp die oor ook nie nie sê, as jy dit lei, lei allemaal saam, om een christen te wees, is jy a one man show nie, ons is deel van een span, ons is deel van een eenheid, ons is deel van die breid van Jesus, die hele gaf van Christus, die volk van God, en ons moet bou in mekaarse levens, en ons moet mekaar recht trek, dat ons op die pad stap, waar God ons wil hee, baie, baie belangrik. Nou, excuse toch, Nou, baie belangrik, jy gaan jou leven nie na die dood kan recht maak, jy baie mense genie die leven, baie mense so in die wereld vastgevang, en terwyl jy met jou goed gaan, het jy nie een saak met geen mense die buitenkant nie, luister na die skrif wat die Heere vir oogend vir jou sê, as jy die Heere Jesus Christus nie ken nie, as jy nie seker in jou hart is, as Jesus jou vandag kom al, waar gaan jy jy nie, is my raad vandag, en jou sit alles neer waarmee jy bezig is, gaan soek jy aangezicht van God op, alright, gaan vast, gaan bid, gaan doen, sone beleid, en is gaan vir bevrijd, en kry jou siel, geest en vlees, gesuiver en gereina, so dat jy nooit toe voor Jesus Christus te staan en akkel nie, nooit wil jy in die jimmel in stap, en skaam wees op die manier hoe jy geleefd, of hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het, jy gaan jou leven nie na die dood kan recht maak nie, ek lewe elke dag, of dit my laaste is, vir my om te lewe is Christus, om te sterf is vir my een wins, en dis ook om my altyd te eer en een voorig is, om my leerstelling op die tafel te kan sê, weet jy wat een voorig is dit, om die werk te kan doen, want soos die Heere vir Mooses gebruik het, soos die Heere vir David gebruik het, vir Jeremia en Jesaja, vir Paulus, vir Jesus, so gebruik die Heere ook vir ons, vir een spesifieke doel en rede, omdat ons allemaal kry sekere gaaf is van die gees, en vir oogend is het my voorrecht om een stuk van myself, wat die Heere vir my geet, op die tafel te kan sit, luister mooi, die skrif wat die Heere vir julle geet, jy gaan nie jou leven na die dood kan recht maak, jy hoor wat ek vandaas, dis ook om die woord sê, die pad na die hemel is din en smal, min mense gaan daar in, maar die pad na die verderf toe, na die hel toe, is grote breed, en baie mense gaan daar in, ons sal anders te wees, jimmelse mense, wereldse mense, is twee verskillende goeikies, verstaan jy, ja die wereld wil hee, ons moet allemaal een wees, een geloof, een God, ons moet alles doen, soos die ander, democratie, allemaal het mense, allemaal het rechte, verstaan jy, allemaal het mense rechte, so jy kan in sones leven, jy het een recht, maar waar is ons rechte, verstaan jy, ek het nie behoud, verstaan jy, jy kan een persoon vermane, waar is jy sy homoseksualiteit wil lewe, of in voorhiewerse seks, of hy wil sy sabbadag nie heilig nie, of hy is bezig met afgoordsdienst, of met ander geloof, of hy doen abortie, of moor, of verkracht, as jy hoe vermane gewaar is, en dit is sy kees, en kan hy aanbeweeg en maak wat hy wil, wat sy bloed is van jou hande af, maar in hierdie wel waar ons lewe, het hierdie type mense, mense rechte, en dit wat ek altyd wil vir jou sê, jy weet wat, is nie vir ons om te oordeel en klippe te gooi nie, maar waar is my recht as mens, wat ek nie saam met die type besluite wil, en saam met die type mense wil lewe nie, verstaan jy, want God het toch geestelike apartheid ingebring, Satan en Jesus leen nie op een bed en slaap nie, en dis ook om jy weet wat, God is een God van orde, wette, reelse gehoorzaamheid, nie een God van wette, loosheid en wanorde en disrespect en ongehoorzaamheid nie, en dis ook om, hulle, betekje buig hulle die woord, hulle swaai en draai aan die karakter van die woord, van die waarheid, die licht, die lewe van die licht, en heiligheid, verstaan jy, soos ons nou sien met die toilette, wat jong seens en dochters, daar sal moet, hulle moet nou badkamers deel, verstaan jy, maar die probleem is, jy, die, die, die leier van ons, verstaan jy, wat hierdie land regeer, is nie daar, wanneer jong seens, wat nie opgevoed is, en manier het die hele toiletbak, na piepie, omdat hy te lei is om die bak op te tel, en het te loos vir die volgende eer, waar hy kom, of het te sien of die dochter is, jy kry altyd die type mense, dit maak, dit verander ons smaak, het vooral vir vrouwens, wat hy toiletbakke gebruik, en dit is die type probleme, waarmee jy op die einde van die dag gaan sit, ek was nou die dag by een rugby wedstrijd, so een rukkie terug in my leven, een rugby wedstrijd in Johannesburg, by een stadion, en weet jy wat, die meeste mense wat daar rugby gesit en kyk het, is wit mense, en ek al vandag vir jou sê, die toilette was een absolute skande, dat jy dink dat wit mans, een toilet so kan los, disrespectvol, weet jy wat, jy kan hy gaat 2 meter maak by omtrek, en dan sal het nog steeds, mis piepie, of irineer, of hoe jy dit ook al hoor, en weet jy wat, as jy ontlas het, los jy alles net so, weet jy wat, nee, daar is groot fout met ons mense, sy hart, of jy wit, bruin, of zwart is, en dit is die probleme, waarmee ons op die einde van die dag gaan sit, dit is respect vir my sy kinder, wat hulle, 
en dit tye gaan hee, hulle periodes, en mys, jong sien so goed, wat meisje kinders gaan omstelt, en meisje kinders gaan pla, en hulle privaat en wat dit aan betref, en dit is ook om jy weet wat, ons, ons, sit, ons, ons sien die wet te doos het, ons sien hoe word alles wat slecht is goed gepraat, en wat goed is slecht gepraat, en ons, dit is die wereld waarin ons lewe, en dit is ook om daar is geen liefde, geen respect, geen, hoe kan ek sê, deernis, en iemand wat dier satanse saad van duisternis betrek is, en, en geestelik oor toegemaak is nie, en dit is ook om jy kan sien hoe die duivel homself geniet in die land, nie net geestelik, maar ook vleeslik, ons sit, ons sien die slechte lui wat hierdie, wat hierdie sok Jesus in besluit te maak, maar weet jy wat nie, ek bedoel, hoeveel mense reik per tyd hier op die pad, as jy nie rook hulle saam met hulle kinders, dit is hulle besluite wat hulle wil doen, maar weet, dit is een wet van Suid-Afrika, jy mag nie rook in een voertuig waar jou kind is nie, maar die politie kan hier syke type mense wil vang nie, wat kan hulle doen, as jong seens, een meiskind betas, of verkracht, of molesteer in die toilet, verstaan jy, dit is vir my, jy weet, ons lewe in slaagse tye, en dit is hier waar die karakter van christendom, die christendom, die christenkinder van God moet opstaan, en sê, weet jy wat, Ek moet tenminste vir God in die oor kan kyk en sê ek het gestaan vir dit waarvoor jy sy woord staan. Baie, baie belang. Kom ons gaan aan, ek wil nie te veel afdwaal nie. Jy gaan nie jou leven na die dood kan recht maak. Jy luister wat hier die Heere volgend vir jylle. Lukas 16, 19 tot 31. Maak toe jou oor, luister na die woord. Daar was een rijk man wat dier en deftige kleren gedra en elke dag feestelik en weelderig gelewe, doe baie van jylle, wat vandag na my luister, lewe ook sa, dit gaan net goed, verstaan jy, jy lewe in reikdom, jy worry net oor jouself, dan wil jy by jou goed gaan, jy nie saak met ander mense nie, luister jy so, en daar was een arme man, met die naam Lazarus, wat by die dier van die reik man geleed, in die hoop, dat hy van die oorskiet, van die reik man sy tafel te ete sou kry, hy was oortrek van die sweer, en selfs die honde het nie, het daaraan kom lek, Toe die arme man te sterwe kom, is hy dier die engele weggedra na die ere plek langs Abraham. Die reik man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die dode reik in die pijn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs om. En hy roep, Vader Abraham, ontferm hy oor my. Stier toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel want ek lei verskrikkelijk in hierdie vier, maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftijd, altyd die goeie gekry het, en Lazar is die slechtste, luister baie mooi, as jy een rijk mens vandag is, luister mooi na hierdie gelijkenis, want hier is baie levensles om te luister, wat vandag op die tafel gesit word, nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeindig, gepeindig, en buitendien is daar een groot kloof, tussen ons en jylle, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan, na jylle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie, toe sê hy, ek smeek jy dan, luister nou mooi jy so, ek smeek jy dan, vader, stier om toch na my paase huis toe, ek het nog vijf broers, laat hy hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van peiniging beland nie, maar Abraham sê vir hom, hulle het die woorde van Mooses, en die profete, die bybel, laat hulle daarna luister, hy antwoord echter nie vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer, maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand uit die dood opstaan, so die bybel is die kracht, is die, dit is jou volle mens rugrein en kompas, die levende woord en kracht van God, om die eeuwige lewe te kan behaal, En as hy bybel vir jou sê, om dit en dit en dit te doen as een sonde, moet jy dit respecteer. Want daar waar jy jou rug draai en sê, man, los my uit, ek is op my, en sê, meer is welkom. Jy sal my nooit sê, dat ek iemand sê, ek wil op en sê, achter hom aan haar koop, en hom soebat om die heren te aan bid te dien. As jy wil hom in homoseksualiteit vastgevang, dan doen jy dit. As jy wil in voorheen vir sy seks lewe, dan doen jy dit. As jy geen respect het vir God sy sabbadag, dan doen jy dit. Verstaan my punt baie, maar ek gaan nie hier sitte met jou soos een knaag dier dag en nacht in jou oore pla nie. Maar weet jy waar die dag, wanneer jy voor Jesus Christus staan, jy sê vir God ek het nie geweet, die daai dag gaan die poppe dans. Maar die daai dag gaan die Heere sê, sogens en saans stier ek my mense na jou toe en jy wil nie geluister het nie. Jy het die wereld geniet, jy het die lewe geniet. 
en jy het jou mag wat jy op aarde gehaard het gebruik om mense nie net dood te skiet, maar hulle met die monde te vervloek en slechte te sê beledig, want jy in die wereld geniet, jy het vir jouself gelewe, en God, en die woord van God moes een kan staan, want jy geniet jou lewe. Lewe is, om te lewe my, my lewe broer, sister, en baie waarde, ek kan vanaf vir sê, God is in volle beheer oor lewe, hy trek die lijn wanneer jy gebore word, en hy trek die lijn wanneer jy, sterf, partij mense word 15, partij mense word 45, partij mense word 96, die Heere, toe jy geboor is, het die Heere klaar geweet, wat die doel en die plan is met jou leven, en elke van ons het vrye wil en kees, en die Heere gaan nie achter jou aanloop, om vir, vir jou te sê, jy moet heilig leven, of jy moet die Heere Jesus Christus aanbid te dien, en Jesus het alles vir ons, God het alles vir ons gee, tot sy sien ook, en jy het te kees, hoe wil jy leven, as jy wil submit, met die een voet in die hel en die ander voet in die himmel, as jy die kans wil vat, is jy meer welkom, maar die boek openbaring 3 ver 15, 16, sê die woord, dat God sal jou uit sy mond uitspoeg, uit jou mond uit, uit sy mond uitspoeg, jy wil weet waar jy in jy gaan, en dis ook wat vanaf jy wil sê, so laat jou leven reg, die bybel is jou fundament reglein en kompas, jy moet, jou leven kan neersit op die woord, of die woord op jou leven kan neersit en sien, ver, vergewe jy mens, hoe praat jy met mense, Hoe, hoe hanteer jy jou medemens, wit, bruin en zwart, weet jy wie jou ware vijand is? Verstaan jy? Is baie, baie belangrijk, jy moet zorgen dat jou leven hier waar ek vandag met jou praat, recht is, is baie belangrijk. Um, ek wil, dit is wat die Heer op my hart kom reed, dit is eigenlijk die einde van, van my leerstelling, ek wil niet. ek het de laatste versoek, wat ik vir oogend, vir elke geestelike werker of leier of geestelike werker, weet of jy door die pastoor, leraar, priester of een profeet is, wat in die bediening staan, het ek een laatste versoek volg, want ek wil vir jou pleit en vir jou vraag, om mooi te luister wat ek vandag vir jou sê, luister baie mooi, want die Heere druk het baie sterk op my hart, ek praat hier, wie wat het gebeur, baie keer dan luister ek na preke van, van geestelike leiers en profeet en doomies, pastoore, Maar jy kan die leerstelling nie vat en, en, en die, die video vat en om aflaai en skrywe by dit voeg en op Facebook of op YouTube gaan sit die, want hulle, jy word aangeklaaf vir copyright, copyright uh, op die verspreiding van leerstellings en video's. En ek wil vandag vir jou sê dat, luister baie mooi wat ek vir jou vir jou sê, daar is absoluut niks wat jy doen in die naam van die Heere of wat jy spreek in die naam van die Heere wat uit jouself uitkom nie. Alle wat ons ontvang, dit wat ons praat, dit wat ons doen, is alles net genade van boe af. Jy het vir niet ontvang, jy moet het vir niet kan uitdeel. Ook hoor jy wat ek vandag vir jou sê, as jy vandag omdraai en sê vir my koert, ek het geloof in die Heere Jesus Christus, ek dien nie een baks nie, ek dien een levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God, allerheilige God. En jy het een verhouding met hom, dan moet jy in die boote kan klim en hom vertrou om jou levendig te hou. Jy moet hom kan vertrouw met jou leven, met alles wat jy het, dat hy sal voorsien en versorg. As hy jou in die poepoe wil hee, as hy jou in Kwazulu Natal wil hee, as hy jou in die Ooskap of in die Kaap wil hee, dan sal hy voorsien, hy sal die opdracht gee en hy sal voorsien om jou daar te kry. Hy sal jou in die leven, hy sal sorg vir jou dat jy koos in jou huis het, dier wie hy ook al werk. Jy hoef nie te vraag daarvoor nie, God werk in die harte van mense, want hy is in beheer van Amos harte en hy praat en werk in Amos sy geest. En ek sê vandag vir jou, dit is waar die probleem in kom, dit is waar ek die saamsteem van hoeveel mense wat kamp en conferenties en, en allerhande concerte hou in Godse huis, rovers net van die plek maak, met een bedrag geld. Kom na my conferentie toe, betaal 200 of 300 rand. Of, weet jy wat, as jy hierdie leerstelling van my wil, wil, wil verspry, kan jy dit share, jy kan een link share, maar jy gaan nie my video aflaai en dit op jou platforms gebruik saam met briewe, so dat die boodskap van God uitge, uitge, uitgestuur word. Jy weet jy hoekom, maar het gaan oor twee dinge, of het gaan oor geld, of het gaan oor die eie ek, die eer wat jy vir jouself soek. Niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself uit nie. 10, 12 jaar terug het ek nie die wijsheid ontvang. Die wijsheid wat ek praat, die woord wat ek deel met elke van julle, kom van God af, kom van die jimmel af, kom van my vader af, kom van die heilige geest wat in my leven, dit kom dier, ek het het vir nie te ontvang, ek moet het vir nie kan uitdeel, en ek wil vir oog het een beroep, op elke geestelike leier doen, maak die saak waar jy blij, of in Zuid-Afrika nie, rest van die wereld bly nie, of jy kerk het, en of jy een ministerie het, een bediening het, haal af die copyrights, 
Haal af die copyright wat jy op die videos of op die leerstellings plaas, want het maak dit moeilijk vir ander christen om die woord te verspreid. Dit wat ons moet doen, ons moet die woord verspreid, ons moet verkondig. Want terwyl jy copyright daarop sit om geld te maak daaruit of die eer te kan ontvang, onderdruk jy die woord van God, jy onderdruk die perke van God, God sy grootheid en hoe massief en heilig hy is. Ons kan nie beperk, ons kan nie limiet op Godse werk sit nie. Gaan kyk op my YouTube kanale, gaan kyk daar, jy sal sien, ek het die copyright op my goed nie. Jy saafde met Facebook ook, my WhatsApp, my leerstelling is daar vir ander om te gebruik of af te lach of te beskin, dit pla my nie. Op die ene van die dag, as ek voor die Heere staan, kan ek vir die Heere sê, Heere, sien jy my vandag? Ek het my heel beste vir jou gedoen. En ek het die beperking daar sit, omdat ek wil geld hee van die wat na my luister nie. Ek het nie, ek het die copyrights daar opgesit, so dat ek die eer kan ontvang, en wees vir amal hoe goed en hoe goed ek is nie. Want ek is deel van die eerlig aan van Christus, en as God my geseen met weesheid, is dit my werk, om het niet vir jou te gee, wat vandag aan die ander kant sit. Want op so'n manier, kan die woord van God verspreid en verkondig word, kan die waarheid verspreid en verkondig word, sonder enige perke, ons kan nie geld voeg by die werk van God, die weet julle wat, ek werk nie vir salarisse nie, maar ek kan vir julle sikke dik boeken skryf, hoe die Heere voorsien en versorg vir my en my gesin en familie, ek ken nie hongersnoot nie, ek het een dak oor my kop, ek het licht in my long, ek het een warm bed, ek het een karrekie om mee te rui, weet jy wat, maak die liefde van God in my hart, en ek ken God, en ek kan vanaf is, hy is ongelooflik goed vir my, maar ons gaan per tykje die baie, baie onmenselike beproense verdrukking, een zwaar kruis wat ons dra, en as jy nie in die bediening staan, en in die diepere vlakke, sal jy dit nie, sal jy dit nie verstaan nie, en ek kan vanaf is, hy hy leef, en as die Heere vir my in die kaap wil leer, dan voorsien en versorg, ek hoef niks in niemand te vraag nie, hy werk dier mense, God sien sekere christen om rijk te wees, om financieel sterk te wees, juist om in te ploeg in sy werk in, dit is wat we vandaf sê, oop, maak jou hart oop, die woord sê, dit is moeiliker vir een kameel, om dier die naad van een ring te gaan, as een rijk mens, vir een rijk mens om in die hemel te kom, dit is moeiliker vir een rijk mens om in die hemel te kom, soos een kameel om dier een naad sy ring te gaan, weet jy wat, daar is dit verkeerd om rijk te wees nie, maar kyk na God, kyk na sy werk, kyk na sy werkers, kyk na die evangelie, kyk na mense wat afhankelijk is, wederwees, weeskinders, ach, ou mense, verstaan jy, en kerke wat het nodig is, weet jy wat, ons kan nie op ons eie geloof, op ons eie God trap nie, ons het mekaar nodig, ek het miskien nie baie geld nie, maar ek het die weesheid, jy het miskien baie geld, maar ek het die weesheid, verstaan jy, en so moet ons mekaar sy handen sterk maak, om die evangelie te laat loop, en die woord te verspreid, dit is my gebed vandag, die skrifte wat die Heere vir my gee, om met elke geestelike leier, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, te deel, wat hierdie saak aangaan, oor die copyrights, is, om vir julle een voorbeeld te wees, van Paulus, skrifte wat hy met my deel, dat ons sien, waar was Paulus in hierdie saak, verstaan jy, dit is nie verkeerd, om uit die bediening uit te lewe nie, en salarisse te trek, as God vir jou sê, wat mag jy vat, jy moet God deel maak, jy moet die centerpunt wees, van jou bediening, van jou kerk, jy moet met hom kan praat en hoor, jyre, hoeveel mag ek salaris vat, jyre, verstaan, jy moet die jyre kan deel maak, van elke sien, wat is Godse geld, is nie ons geld, maar luister nie so, luister na die skrif, die woord wat die jyre vir jyre gee, 1 Petrus 4, vers 10 en 11, as goeie bedienaar, van die veelvoudige genade van God, moet elke na mate, hy een genade gaaf ontvang het, die ander dien, As iemand die gave ontvang het om te preek, moet God dierom aan die woord kom. As het is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die kracht wat God verleen. So moet jylle God in alles vir jylle dier Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid en die kracht behoort tot in aller eeuwigheid. Amen. Nog eens kreeg wat die heerlijk hier, Matthies 10 vers 8. Maak siekes gezond, wek dooies op, reinig my laatses en drijf de moene, boose geeste uit. Jylle dit vir niet ontvang, jylle moet dit vir niet kan uitdeel. Verstaan jy, jylle moet dit gee dit vir niet ook. Verstaan jy, baie belangrik, ons het dit vir niet ontvang. Niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit my eie ek en by self uit die. Dit is alles genade van boaf, onthou dit altyd in jou leven. Moe nie copyrights op die goed sit nie. Moe nie beperkings en limiete sit aan die kracht van God wat uit ons leven nie. Dit is nie van die Heere af nie. Dit is Satan wat jou wil onderdruk, wat die woord wil onderdruk, wat die Heere dier jou spreek. 1 Korintiërs 9, 18 
Maak siek is, ek, wat, wat, my, wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my recht wat aan die verkondiging van die evangelie verbonden is. Hoor jy wat, sê hoe Paulus dit benader, verstaan jy, hy, 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 hy kosteloos die woord verkondig, so dat God sy naam in oneer kom hef. Hoor jy wat ek vandag vir jy sê, die Heer het nog steeds voorsien en verzorgd, dier ander gemeentes, ander geestelike, maar weet jy wat, hy kosteloos opgetreed, so dat hy nie een last van ander mense sal wees nie. Luister baie mooi, 2 Korintiërs 11, 7, Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek doen het al vir 9 jaar, my lieve broer en sister. Ek het my verneder so dat julle opgeheef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Verstaan jy, die, 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 die woord praat so met my hart en duidelik hoe Paulus' hart was die tyd, die, die bedoelings, die liefde wat hy met sy evangelie, dit was vir my eer, dit was vir my voorraad, dit het nie oor geld gegaan nie. En sy oor was gefokus op Jesus en op sy koninkryk. 2 Korintiërs 12 vers 14 gee die Heere ook vir julle, dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle toe te kom, en ek sal nie vir julle een las wees nie, ek soek nie julle geld nie, maar vir julle, dit is immers nie die kinders wat vir die ouwers zorg nie, maar die ouwers vir die kinders Ons bedoel ons van die hart is om jylle voorhoed te vat, ons bedoel ons van die hart om jylle nare te trek aan die Heere, nie verder te verstoot nie. Verstaan my punt mooi, ek kan nie vir mens in die poop sê, weet jy wat, betaal vir my 5000 rand in my rekening, kom, kom, kom praat ek daar met, die, met jylle met die woord van God nie. Dit is nie van God af nie, die Heere sorg vir ons, hy kyk na ons. En op die vijf dag gaan het oor die bedoeling van die hart, gaan het oor die eie eer en ek, my, me, myself en I, of gaan het oor geld, Maar dit is al hoekom daar beperkings gestel, dit is al hoekom daar versoeke gestel, want jy sal my nie sien dat ek rekeningnommers uitstuur en sê, weet jy wat, ek het nou geld nodig nie, jy sal het nie sien nie, jy sal het nie sien nie my liewe broer, sister, familie, lid en vriend nie, want ek wil die Heere sy naam en oneer bring nie, maar ek vertrou die almachtige God wat in sê dat hy die hele wereld gemaakt het, ek vertrou hom, om dier mense sy harte te werk in geest, om my bij te staan en te ondersteun, ek het wijsheid ontvang, ek het miskien nie finansies ontvang, God het nie besluit om van my een rijk man te maak nie, maar het besluit om vir my wijsheid te gee, en my wijsheid en jou finansies kan een absolute positieve verskil in die koninkryk van God maak, geestelik en vlees ek hier bij te, en dis hoe dit veronderstel is om te werk, om een christen te wees is nie om aan mens jou, en christenskap gaan net oor jezelf, en wanneer jy op die verkeerde plek, Jy moet kan verstaan waar oor Christuskap gaan, het help jy jy lewe in weelde, en jy het jy saak vir die ouwe wat vandag honger lei, en nie koos het of een stuk brood of een kleer het om aan te trek nie, dan is daar probleem met jou hart, dan is die liefde van God in jou hart nie. Jy kan die reiste mens op aarde wees, sonder God sy geest in jou, is jy absoluut niks, jy is gedoem om tot die valk te kom. En dis ook hoe die woord sê, wat help het, jy krijg die hele wereld as wens, maar jy verloor jou siel. Wat sal jy gee in ruil vir jou lewe, Wie, die, wie vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat jy vijand van God is, God wil nie alles sê, jy wil bykie, as jy reik mens is, gemaak een verskil in die harte van mense, jy is weeskinders, wede wees, ou mense, armes, kerke wat jou hoop nodig het, dit is ook sê, dit gaan alles oor wat in die hart aangaan, nou ek wil vandag vir elke geestelike leier sê, die manier hoe ek hier aan bid te dien, ek kan nie vir julle praat, maar ek kan vandag vir myself praat, hoe die Heere voorsien en versorg vir my, ek vraag nie eerst daar oor nie, jy sal net een boodskap kry van een persoon of een vrou of een jong seen of een man wat vir jy sê, weet jy wat, die Heere het op my hart gedruk om jou te ondersteun, geef vir my jou rekeningnummer, um, ek weet nie waarvoor het is nie, maar ek geef vir jou dit, ek het, ek het iets wat ek moet inbetaal vir jou, en weet jy wat, dan kom my finansies in, en ek vraag vir die Heere, Heere waarvoor is die finansie, want dit behoort aan jou, dit behoort nie aan my nie, dit is jou geld, dit is nie my geld nie, dan sê die Heere vir my wat daarmee gedoen moet word, en natuurlijk bemachtig God my, gee my die gezag autoriteit om seen te spreek oor hy persoon wat hy finansies inbetaal het, per ty keer weet ek nie er wie dit gedoen het nie, maar die woord sê die linkerhand my nie weet wat die rechterhand doen nie, want op die vijf dag seen die Heere die persoon wat in sy geest en sy hart, die vrygewe gegewe dat hy lief, en wie karig sy is al karig oes, verstaan jy, dis hoe die woord van God werk, en dis ook om jy weet wat, nee, ons het mekaar nodig, ek weet vandag, ek het jou nodig, Misschien nie altyd financieer nie, maar ook gebeur en ondersteuning is vir my goud waard, is vir my so koosbaar. En dis ook om ek hierdie woord breek vanaf, want dis wat die Heer op my hart lee. En mag die Heer hierdie woord vandaf sien, 
Mag die heel shalom vrede van ons almachtige God en koning oor jylle leven spoel. Mag die saad wat in jou hart gesaai is, mag die dit behoed bewaar en beskerm, mag die dit uitleef. En mag die openbaar maak van die kinder van God manifesteer oor die land, oor die wereld. Mag die jylle jylle bewaar en beskerm en vir jylle vrede gee. Mag die liefde en respect van ons allerheilige God en ons koning en broer Jesus Christus, hy wat waarig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. En natuurlijk die teenwoordigheid en die manifestatie van die heilige geest in en om ons, boe alles dier hierdie, dier hierdie leerstelling vir jylle word. Mag ons vader wat op die troonstoel sit, hy die sitter in die hand, wat hy besluit staan vast, as hy spreek, as sit er die jimme lichaam by hier buitenkant, Mag ons vader op die troonstoel en ons broer en koning Jesus Christus wat aan sy rechterhand sit, mag sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles dier die leerstelling verheerlik word. Ek prijs die Heere daarvoor, vir die voorig om dit te kan bring, absoluut verniet. Dis verniet uit my geest, uit my hart, want ek het dit verniet ontvang. Ek geer dit vandag verniet vir jou. Wees geseend in die Heere Jesus Christus, dankie vir die voorig, ons gesels gauw weer in Jesus Christus' kostbare naam. Amen.